வணக்கம் சில்ட்ரன் வெல்கம் டு அகாடமி ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் நான் உங்கள் விஜி நம்ம கிளாஸ் லெவன் பயாலஜி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் செகண்டரி க்ரோத்தில் வேஸ்க்லார் கேம்பியம் பற்றி பார்க்கலாம் த மெரிஸ்டமேட்டிக் லேயர் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கட்டிங் ஆஃப் வேஸ்க்லார் டிஷ்யூஸ் அதாவது ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இஸ் கால் வேஸ்க்லார் கேம்பியம் வேஸ் வேஸ்க்லார் கேம்பியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது மெரிஸ்டமேட்டிக் லேயர் தான் இது வந்து எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்னா இந்த கட்டிங் ஆஃப் வாஸ்க்லார் டிஷ்யூஸ் ஜைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் வந்துட்டு கட் பண்ணும் ஓகே இந்த யங் ஸ்டெம் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பேச்சஸ் ஆஸ் அ சிங்கிள் லேயர் பிட்வீன் த ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் லெட்டர் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ரிங் ஸோ இது என்னுடைய யங் ஸ்டெம்ல பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பேச்சஸாக ப்ரெசென்டாக இருக்கும் ஆஸ் அ சிங்கிள் லேயர் பெட்வீன் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஜைலத்துக்கும் ஃப்ளோயத்துக்கும் நடுவில் சிங்கிள் லேயராக வந்துட்டு இந்த வாஸ்கோ கேமியம் ப்ரெசென்டாக இருக்கும் later it forms a complete ring form panna okay formation of cambial ring in dicot stems the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is the intrafascicular cambium so dicot stem ning eduthukittinga na the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is the intrafascicular cambium in the intrafascicular cambium vandu enga present a irukum appadina primary xylethukkum primary phloethukkum nadula vandu present a irukum okay the cells of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium becomes meristematic and form the interfascicular cambium thus a continuous ring of cambium is formed cells of medullary rays irukku illingla medullary rays la irukkuri cells pathinga na adjoining these intrafascicular cambium become meristematic and form the interfascicular cambium thus a continuous ring of cambium is formed நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த கேம்பியல் ரிங் ஸோ இந்த கேம்பியல் ரிங் உடைய ஆக்டிவிட்டி என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த கேம்பியல் ரிங் பிகம்ஸ் ஆக்டிவ் அண்ட் பிகின்ஸ் டு கட் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் ஓகேவா இந்த கேம்பியல் ரிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக டிவைட் ஆக தொடங்கும் அண்ட் பிகின்ஸ் டு கட் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் போத் டுவர்ட்ஸ் த இன்னர் அண்ட் த அவுட்டர் சைட்ஸ் போத் இன்னர் சைட்லேயும் இன்னர் சைட்லேயும் அவுட்டர் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நியூ செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக தொடங்குது இந்த செல்ஸ் கட் ஆஃப் டுவர்ட்ஸ் பித் மெச்சூர் இன் டு செகண்டரி சைலம் இந்த செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் பித்து நோக்கி கட் ஆஃப் ஆகும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம செகண்டரி சைலமாக மெச்சூர் ஆகும் அண்ட் த செல்ஸ் கட் ஆஃப் டுவர்ட்ஸ் பெரி ஃபெரி மெச்சூர் இன் டு செகண்டரி ஃப்ளோயம் ஓகே த கேம்பியம் இஸ் ஜென்ரலி மோர் ஆக்டிவ் ஆன் த இன்னர் சைட் தேன் த அவுட்டர் ஓகே அந்த கேம்பியம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் சைடில் தான் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் அவுட்டர் சைடில் இருக்கிறத விட இன்னர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆஸ் அ ரிசல்ட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் செகண்டரி சைலம் ப்ரொடியூஸ் இஸ் மோர் தேன் செகண்டரி ஃப்ளோயம் அண்ட் சூன் ஃபார்ம்ஸ் அ காம்பேக்ட் மேஸ் ஸோ இதனால் பார்த்தீங்க இது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால அதாவது இன்னர் சைடில் இருக்கக்கூடிய கேம்பியம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் செகண்டரி சைலம் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் மோர் செகண்டரி சைலம் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு செகண்டரி சைலம் அண்ட் சூன் ஃபார்ம்ஸ் அ காம்பேக்ட் மாஸ் த ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஃப்ளோயம்ஸ் கெட் கிராஜுவலி க்ரஷ்ட் டியூ டு த கண்டினியூட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் அக்குமலேஷன் ஆஃப் செகண்டரி சைலம் த ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஃப்ளோயம் இருக்கு இல்லையா கெட் கிராஜுவலி க்ரஷ்ட் டியூ டு த கண்டினியூட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் அக்குமலேஷன் ஆஃப் செகண்டரி சைலம் ஸோ த ப்ரைமரி சைலம் ஹவ் அவர் ரிமைன்ஸ் மோர் ஆர் லெஸ் இன்டாக்ட் த ப்ரைமரி சைலம் the primary and secondary phloem gets gradually crushed due to the continued formation of formation and accumulation of secondary xylem the primary xylem however remains more or less intact in or around the center the primary xylem pathinga na around the center pathi romba intact ah present ah irukum at some places the cambium forms a narrow band of parenchyma அதாவது சில பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம்பியம் இருக்கு இல்லையா இட் ஃபார்ம்ஸ் அ நேரோ பே பேண்ட் ஆஃப் பேரன் கேமா விச் பாசஸ் த்ரூ த செகண்டரி சைலம் அண்ட் த செகண்டரி ஃப்ளோயம் இன் த ரேடியல் டைரக்ஷன் ஸோ தீஸ் ஆர் த செகண்டரி மெடுலரி ரேஸ் நம்ம இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செகண்டரி மெடுலரி ரேஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஸ்ப்ரிங் வுட் அண்ட் ஆட்டம் வுட் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கேம்பியம் இஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் மெனி ஃபிசியலாஜிக்கல் அண்ட் என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த கேமிதோட ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எதை டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஃபிசியாலஜி அண்ட் என்வன்மெண்ட் ஃபேக்டர் டிபெண்ட் க டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த கேமிதோட ஆக்டிவிட்டி வந்து இருக்கும் இன் டெம்பரேட் ரீஜன் த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம் த்ரூ த இயர் ஸோ டெம்பரேட் ரீஜன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது இங்கே நிறைய
ஸ்ப்ரிங் சீசனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேமித்தோட ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் தே ப்ரொடியூஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜைலரி எலிமெண்ட்ஸ் நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஜைலரி எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஹேவிங் வெசல்ஸ் வித் வைடர் கேவிட்டி த வுட் ஃபார்ம்ட் டியூரிங் திஸ் சீசன் இஸ் கால் ஸ்ப்ரிங் வுட் ஆர் ஏர்லி வுட் இந்த சீசனில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய வுட்டெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் வுட்னு சொல்லுவோம் ஆர் ஏர்லி வுட் In winter, the cambium is less active and forms fewer xylary elements that have narrow vessel and this wood is called autumn wood or late wood. In the winter season, the cambium is active and forms fewer xylary elements. So, summer is less active and forms fewer xylary elements. So, in summer, in spring, the cambium is less active and forms fewer xylary elements. பட் இதே வந்து வின்டர் சீசனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபியூவர் ஜெலரி எலிமெண்ட்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் வித் நேரோ வெசல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் திஸ் வுட் இஸ் கால் ஆட்டம் வுட் ஆர் லேட் வுட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து டிஃப்ரென்ஸில் கூட நம்ம கேட்டாலும் கேட்பாங்க இந்த பாயிண்ட் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆட்டம் வுட் ஆர் லேட் வுட் இது இம்பார்ட்டன்ட் அதே போல் ஸ்ப்ரிங் வுட் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறதும் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் த ஸ்ப்ரிங் வுட் இஸ் லைட்டர் இன் கலர் இந்த கலர் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் வுட் பார்த்தீங்கன்னா லைட் கலரில் இருக்கும் அண்ட் ஹேஸ் அ லோவர் டென்சிட்டி இருக்கு டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவாக இருக்கும் வேறஸ் ஆட்டம் வுட் இஸ் டார்க்கர் இந்த ஆட்டம் வுட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க் கலரில் இருக்கும் அண்ட் ஹேஸ் அ ஹையர் டென்சிட்டி த டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வுட் தட் அப்பியர் ஆஸ் ஆல்டர்னேட் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் இந்த ஆனுவல் ரிங் வந்து இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஆனுவல் ரிங்ஸ் சீன் இன் த கட் ஸ்டெம் கிவ் அன் எஸ்டிமேட் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் த ட்ரீ இந்த ஆனுவல் ரிங்கை வச்சு தான் வீ கேன் ஜஸ்ட் கால்குலேட் த ஏஜ் ஆஃப் த ட்ரீ ஆல்சோ ஸோ இந்த ஆனுவல் ரிங் அப்படிங்கிறது இந்த டூ சீசன் வருது இல்லைங்களா அப்போ ச ஸ்ப்ரிங் சீசனில் வரக்கூடிய அந்த வுட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட் கலரில் இருக்கும் அதே வின்டர் சீசனில் வரக்கூடிய வுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து கொஞ்சம் திக் டார்க் கலரில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து லைட் அண்ட் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேண்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே இந்த டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வுட் தட் அப்பியர் ஆஸ் அ ஆல்டர்னேட் கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் கான்ஸ்டியூட் அண்ட் ஆனுவல் ரிங் ஸோ ஆனுவல் ரிங் சீன் இன் அ கட் ஸ்டெம் கிவ் அன் எஸ்டிமேட் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் த ட்ரீ ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஹார்ட் வுட் அண்ட் சாப் வுட் இன் ஓல்டு ட்ரீஸ் இந்த கிரேட்டர் பார்ட் ஆஃப் செகண்டரி ஜைலம் இஸ் டார்க் ப்ரௌன் அது கொஞ்சம் ஓல்டான ட்ரீல பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டரி ஜைலம் இருக்கு இல்லையா அந்த கிரேட்டர் பார்ட் ஆஃப் செகண்டரி ஜைலம் இஸ் டார்க் ப்ரௌன் டியூ டு டெபாசிட் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் டேனின் ட்ரெஸ்ஸின் ஆயில் கம் அண்ட் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் ஆயில் இன் த சென்ட்ரல் ஆர் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ஸ்டெம் ஓகே அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கும் இந்த டேனின் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது ரெசின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆயில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் கம் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் ஆயில்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த ஓல்டு ட்ரீல பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டரி ஜைலில் வந்துட்டு ரொம்ப டார்க் கலரில் இருக்கும் டார்க் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஸோ தீ சப்ஸ்டன்சஸ் மேக் இட் ஹார்ட் டியூரபிள் ரெசிஸ்டன்ட் டு த அட்டாக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் இன்சைட் ஸோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம் அதாவது இந்த டேனின் ரெசின்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் மேக் இட் ஹார்ட் டியூரபிள் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டு தி அட்டாக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்ட் இன்செட் ஸோ திஸ் ரீஜன் கம்ப்ரைசஸ் டெட் எலிமெண்ட்ஸ் வித் ஹைலி லிக்னிஃபைடு வால்ஸ் அண்ட் இஸ் கால் ஹார்ட் டு வுட் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரீஜன் இருக்கு இல்லையா கம்ப்ரைசஸ் டெட் எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டெட் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் வித் ஹைலி லிக்னிஃபைடு வால்ஸ் அண்ட் இஸ் கால் ஹார்ட் வுட் த ஹார்ட் வுட் டஸ் நாட் கண்டெக்ட் வாட்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எடுக்காது பட் இட் கிவ்ஸ் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த ஸ்டெம் த பெரிஃபரல் ரீஜன் ஆஃப் த செகண்டரி ஜைலம் இஸ் லைட்டர் இன் கலர் அண்ட் இஸ் நோன் எஸ் சாப் வுட் இது பெரிஃபரல் ரீஜன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்டரி ஜைலம் வந்து ரொம்ப லைட் கலரில் இருக்கும் அண்ட் இஸ் நோன் எஸ் சாப் வுட் இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் தி கண்டக்ட் கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த ஃப்ரம் ரூட் டு லீவ் ஓகே இதை நம்ம பார்த்தது இப்போ ஹார்ட் வுட் அண்ட் சாப் வுட் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கார்க்கு கேம்பியம் ஓகே as the stem as the stem continues to increase in girth due to activity of vascular cambium the outer cortical and epidermis layer get broken and need to be replaced to provide new protective cell layers
அது வந்து அடிக்கடி உடஞ்சிட்டே இருக்கும் அண்ட் நீட் டு பி ரீப்ளேஸ்ட் டு ப்ரொவைட் நியூ ப்ரொடக்டிவ் செல் லேயர் ஹென்ஸ் சூனர் ஆர் லேட்டர் அனதர் மெலிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ கால் கார் கேம்பியம் ஆர் ஃபெல்லோஜன் டெவலப் ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நியூ இன்னொரு அனதர் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது டெவலப் ஆகுது இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கார்க் கேம்பியம் ஆர் ஃபெல்லோஜன் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ யூஸ்வலி இந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன் ஃபெல்லோஜன் இஸ் அ கப்புள் ஆஃப் லேயர்ஸ் திக் ஃபெல்லோஜன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லேயர் திக் இருக்கும் கப்புள் ஆஃப் லேயர்ஸ் திக் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் நேரோ தின் வால் அண்ட் நியர்லி ரெக்டாங்குலர் செல்ஸ் இங்கே செல் செல்ஸ் எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரோவாக இருக்கும் தின் வால் அண்ட் நியர்லி ரெக்டாங்குலர் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஃபெல்லோஜன் cuts off cells on both sides the outer cell differentiate into cork or phelum so nalla note panikonga in the outer cells irukku laya the outer cells differentiate into cork or phelum while the inner cell differentiate into secondary cortex or phelloderm okay nalla note panikonga the outer cell differentiate into cork or phelum while the inner cell differentiate into secondary cortex or phelloderm the cork is impervious to water due to superine deposit idala note panikona the cork pathina impervious to water idukku la thanni vandu ulle pogadhu impervious to water due to superine deposition in the cell wall idu vandu one mark la adikadi kepaanga note panikonga the cells of secondary cortex are parenchymatous the secondary cortex la irukra cells la vandu parenchymatous the phelogen phelum and phelloderm are collectively known as periderm appo idu important periderm abingirathu in the phelogen phelum and phelloderm idella seindha da nam enna solrom appadina periderm nu nama solrom okay so due to activity of the car cambium pressure builds up on the remaining layers peripheral to phelogen and ultimately these layers die and slough off okay va so bark is a non technical term நம்ம வெளியில் வெளியில் மரத்துக்கு வெளியில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ பார்க் இஸ் அ நான் டெக்னிக்கல் டேர்ம் தட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் டிஷ்யூஸ் எக்ஸ்டீரியர் டு த வேஸ்குலர் கேம்பியம் ஸோ நம்ம நம்ம மரப்பட்டைகள்லாம் இருக்குல்ல அதை பற்றி அந்த அதுதான் பார்க் ஆக்சுவலாக இஸ் அ நான் டெக்னிக்கல் டேர்ம் தட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆல் டிஷ்யூஸ் எக்ஸ்டீரியர் டு த வேஸ்குலர் கேம்பியம் தேர் ஃபோர் இன்க்ளூடிங் செகண்டரி ஃப்ளோயம் பார்க் ரெஃபர்ஸ் டு அ நம்பர் ஆஃப் டிஷ்யூ டைப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிடர்ம் அண்ட் செகண்டரி இஸ் அ ஃப்ளோயம் bark that is formed early in the season is called early or soft bark that is um that is formed early in the season okay uh, spring la form aagudha nama early or soft bark nama solluvom towards the end of the season late or hard bark is formed so name various kinds of cell layers which constitute the bark okay at certain region the phelogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cell so these parenchymatous cells soon rupture the epidermis forming a lens shaped openings called lenticel okay idu romba romba important sila edathila pathina adha bark la sila edathila pathina and the phelogen cuts off closely arranged parenchymatous cells on the outer side instead of cork cell okay so these parenchymatous cells soon rupture the epidermis forming a lens shaped opening called lenticel lenticel permit the exchange of gases between the outer atmosphere and the internal tissue of the stem idu romba romba important so these occur in most woody trees okay lenticel permit the exchange of gases about respiration okay exchange of gases between outer atmosphere and the internal tissue of the stem so these occur in most woody trees then nam next paaka poradhu the secondary growth in roots in the dicot root the vascular cambium is completely secondary in origin dicot root eduthukittinga the vascular cambium abdingaradhu completely secondary in origin it originate from the tissue enga the originate aguduna from the tissue located just below the phloem bundle phloem bundle ku keela irukra cell layer la irundha form agudhu a portion of pericycle tissue above the protoxylum forming a complete and continuous baby ring which later becomes circular okay va so further events are similar to those already described above for a dicotyledon stem okay hope in the video will helpful like nanikira children no rendu line so secondary growth also occur in stems and roots of gymnosperm 
However, secondary growth does not occur in monocotyledon. I will note it. Very very important in the end line. Secondary growth also occur in stems and roots of gymnosperm. Gymnosperm would be stem and root. If you look at the gymnosperm, secondary growth is in the end. However, secondary growth does not occur in monocotyledon. This is very very important. Note it. Okay, wow. So, thank you children. Hope in the video you will help you. So, subscribe, like, share. Thank you for watching.